ఇక విశాఖలో జరుగుతున్న పెంటెక్ ఫెస్టివల్ పలు టెక్నాలజీ సంస్థలు విద్యార్థులు రూపొందించిన ఎన్నో ఆవిష్కరణలు ఆసక్తి కలిగిస్తున్నాయి సోఫియా హ్యూమనాయిడ్ రోబో తరహాలోని విశాఖ కేంద్రంగా మరో హ్యూమనాయిడ్ రోబో రూపొందింది ఇది దేశంలోనే తొలి ప్రయత్నం అంటున్నారు ఫైనల్ ఎస్పెక్ట్ సంస్థ ప్రతినిధులు పెంటెక్ ఫెస్టివల్ లో సందడి చేస్తున్న నినో రోబో గురించి మరిన్ని వివరాలు మా ప్రతినిధి ప్రసాద్ అందిస్తారు ఆంధ్రప్రదేశ్ లో తొలి హ్యూమనాయిడ్ రోబో ఆవిష్కరణకు ఫైనల్ ఆస్పెక్ట్స్ అనే టెక్నాలజీ సంస్థ ప్రయత్నాలు ఆరంభించింది దానికి సంబంధించిన తుది రూపం కూడా రెడీ అవుతున్నట్లుగా మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇది ఒక ఆశ్చర్యకరమైన విషయంగానే పరిగణించాల్సి ఉంటుంది మనతో ఈ ఫైనల్ ఆస్పెక్ట్ సంస్థ సంస్థ ప్రతినిధి ఉన్నారు మీకు గుడ్ నేమ్ ఏంటంటే ఈ ఈ రోబో హ్యూమనాయిడ్ రోబో ఆవిష్కరణకు సంబంధించి మీకు అంటే ఎన్ని రోజులు పడుతుంది ఇది ఒకవేళ కనుక కంప్లీట్ అయితే ఆంధ్రప్రదేశ్ ఇండియాలో తొలి హ్యూమనాయిడ్ రూపగా చెప్పుకోవచ్చా అవునండి మై నేమ్ ఇస్ మౌను ఐఎమ్ రిప్రజెంటింగ్ ఫైనల్ ఆస్పెక్ట్స్ డిజి కమ్ ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ ఇది ఆంధ్రప్రదేశే కాదు ఇండియాలో ఒక్క ఇండియాలో యొక్క ఫస్ట్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో ఇది ఇదేంటంటే ఇది మనతో పాటు వాక్ చేయగలదు మాట్లాడగలదు నడవగలదు డ్యాన్స్ చేయగలదు మనం ఏం చేస్తే అది చేయగలదు దీనికి ఐఆర్ సెన్సార్స్ ఐఆర్ సెన్సార్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి దీని అందువల్ల ఏంటంటే మనం ఒకవేళ డ్యాన్స్ చేసామంటే మనం ఏం చేసిందో అది క్యాప్చర్ చేసుకుని అది సేమ్ అలాగే చేయగలదు అంత టెక్నాలజీ దీనికి ఉంది ఈవెన్ మనకి సోఫియా సోఫియా అయితే నడవలేదు కానీ ఈ నిన్ నినో అనే ప్రా ఈ రోబో ఉంది ఈ రోబో నడవగలదు కూడా అందులో అది స్పెషాలిటీ అనమాట దీనికి ఇది మన ఇండియా ప్రోడక్ట్ అని మనం గొప్పగా చెప్పుకోవాలి అండ్ ఇది ఏంటంటే మనం అన్ని స్కూల్లోనే మనం దీన్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాము విత్ అటల్ టెక్కరింగ్ ల్యాబ్స్ అండ్ అండ్ ఆల్సో వి ప్రొవైడ్ ఎస్టాబ్లిష్ ఫస్ట్ హ్యూమనాయిడ్ రోబో ల్యాబ్ ఇన్ వైజాగ్ మనం ఏంటంటే దీన్ని ఫస్ట్ టైం ఏపీలో వైజాగ్లో ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తున్నాం ల్యాబ్ని ఈ ల్యాబ్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసి మేము ప్రతి స్కూల్కి వెళ్ళి ఈ రోబో గురించి వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసి వాళ్ళు దాని గురించి ఎలా బిల్డ్ చేస్తాము ఏంటి అని ప్రతిదీ నేర్చుకో నేర్పుతాము దీనివల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే మనం ఇప్పుడు ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఇండస్ట్రీలో ఉన్నాము అందువల్ల ఫోర్ పాయింట్ ఫోర్ ఇండస్ట్రీలో ఉండి ఏ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెంట్ టెక్నాలజీ మీద అందరూ చాలా స్పీడప్గా ఉంది మన ప్రపంచం మొత్తం అందువల్లే మనం ఏంటంటే మేము ఇది స్కూల్ నుంచే మన దేశం యొక్క స్కూల్ స్కూల్ పిల్లల కోసం ఏంటంటే చిన్నప్పటి నుంచే వాళ్ళకి ఏ ఏఐ టెక్నాలజీ నుంచి బేసిక్ బేసిక్స్ నుంచి మేము డెవలప్ చేసి వాళ్ళ ఒక మంచి హ్యూమన్ రోబోటిక్స్ తయారు చేసే రోబోటిక్స్ మీద వర్క్ చేసి రోబోటిక్స్ మీద అన్ని ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రపంచంలో అన్ని రోబోటిక్స్ అయిపోయింది కాబట్టి మేము స్కూల్ నుంచే వాళ్ళకి అన్ని ప్రతిది స్కిల్స్ డెవలప్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాము మీరు ఒకటి చెప్పారు మెయిన్ ఇంటెలిజెన్స్ ఆస్పెక్ట్స్ అని చెప్పారు కదా ఆర్టిఫిషియల్ అంటే ఇది ప్రస్తుతం పాఠశాలలో మీరు ప్రవేశపెట్టి వాళ్ళకి తెలియజేయడం వల్ల వాళ్ళు మేధాశక్తికి సంబంధించిన ఏమైనా ప్రయోజనం ఉంటుంది అంటారు ఫుల్గా ఉంటుంది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం చిన్నప్పుడు ఏంటంటే మన చిన్నప్పుడు ఏదో క్లాసులు చెప్పేసి ఏదో ఏదో మన ఇమాజినేషన్లో చెప్పేసి ఏదో చేసేవారు మనకి అది ఎలాగ అర్థమైంది ఫ్రిక్షన్ అంటే తెలీదు అదేంటంటే ఇప్పుడు ఏదో అనుకునేవాళ్ళు మనం కానీ ఇప్పుడు ఏంటంటే ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాం వాళ్ళకి ఫ్రిక్షన్ అంటే ఇది ఈ ఫ్రిక్షన్ ఉంటే కానీ నడవగలదు అని ప్రాక్టికల్గా చూపిస్తాం అవి చూపించడం వల్ల వాళ్ళకి ఏంటంటే వీడియో రూపంలో కూడా వాళ్ళకి కొంత ఐడియా అనేది వచ్చి వాళ్ళ టెక్నాలజీ వాళ్ళకి ఏంటంటే పునాది చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళకి బిల్డ్ అవుతుంది అనమాట అది మీ ప్రాజెక్ట్కి ప్రభుత్వం నుంచి ఏమైనా సపోర్ట్ ఉందా లేదంటే పాఠశాలల్లో తీసుకెళ్ళి చెప్పాలనుకుంటున్నారు మీరు స్వతంత్రంగా చెప్తారా లేదంటే ఎలాంటి సహకారం ఏమైనా తీసుకుంటున్నారు ప్రస్తుతం అయితే మేము గవర్నమెంట్ ఏం టైఅప్ అవ్వలేదు కానీ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ తరఫున ఏంటంటే అటల్ టెంకరింగ్ ల్యాబ్స్ అని ఉంది వాళ్ళతో మేము టైఅప్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నాము వీఆర్ బేస్డ్ ఆన్ వైజాగ్ బేస్డ్ కంపెనీ అంటే బ్లాక్ చైన్ మీద కోసం అని ఈ ఫిన్టెక్ వ్యాలీ జరుపుతున్నారు కాబట్టి మేము మేము మెయిన్ ఫోకస్ చేసింది ఏంటంటే బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ అండ్ ఫార్మర్స్ వాండ్ అనే టెక్నాలజీ తీసుకుని బ్లాక్ చైన్ మీద చేస్తున్నాము దాని ద్వారా మేము ఎగ్జిబిషన్లో పార్టిసిపేట్ చేసి ఇలా నిన్ నినో ప్రాజెక్ట్ ప్రోడక్ట్ని మేము ఇంట్రడ్యూస్ చేసాము హ్యూమనాయిడ్ రూబోని దేశంలోనే తొలి రూబోగా ఎవరైతే ఇక్కడ ఆవిష్క ఆవిష్కరించిన నిర్వాహకులు చెప్పడం జరుగుతుంది ఫైనర్ ఆస్పెక్ట్స్ సంస్థ దీని ద్వారా ముఖ్యంగా బ్లాక్ చైన్ ద్వారా నకిలీ విత్తనాలను ఎలా గుర్తించాలన్న దీని మీద ఒక టెక్నాలజీని రూపొందించిన ఈ సంస్థ కొత్తగా ఈ ప్రాజెక్ట్ కూడా రూపొందించడం జరిగింది ప్రస్తుతం సోఫియా తర్వాత ఆ స్థాయిలో కొత్త ఆవిష్కరణ
మనం ఆకాంక్షిద్దాం కెమెరామెన్ ప్రేమతో ప్రసాద్ ఏపీ ట్వంటీ ఫోర్ సెవెన్